Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobra Guru, j'espère que vous allez bien. Je fais suite à ma vidéo de la semaine dernière, je suis obligé de changer un petit peu mes projets, chambouler un peu mon planning sur un Tempia Universe, parce que il s'est passé un truc. Euh, donc ma vidéo est sortie mardi dernier à 11h, c'était entre midi et deux, je me log dans le jeu et j'ai un disciple, qui est surtout un ami de longue date, que je connais, euh, qui me dit écoute j'ai vu ta vidéo, sympa, je vais tester. Euh, il faudrait que tu me montres où c'est que, euh, que, que tu trouves les cornons d'eau punis. Donc je lui, je l'emmène là-bas et je le laisse tranquille. Donc euh, il avait, euh, alors il, il, vu que c'est mon disciple, il est toujours, euh, comment dire, il, il joue pas, pas beaucoup, euh, il est plutôt en dilettante sur un Tropia Universe, mais bon, vu qu'on se connaît, il n'y a pas de souci. Je, euh, je, je sais qu'il y, y a des joueurs qui, s'il y a des disciples qui ne se loguent pas régulièrement, ils les virent. Mais bon, moi, c'est pas mon cas, euh, et ça ne me dérange pas. Puis, quand c'est un ami en encore plus, je ne veux pas m'amuser à faire ça. Mais euh, là, bah, j'étais content, je me suis dit, tiens, ça, ça, ça lui a plu, donc bon. Sauf que, je vous l'ai déjà dit, donc si vous avez regardé la vidéo la semaine dernière, euh, la zone contient des cornons d'eau punis, mais aussi des Savakuma. Il y a Hatchling L0. Vlati pas que cet enfoiré. Ah, je, 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 il sait que j'allais dire ça. Hein. Il, il s'est pas fait un global sur un, un Savakuma Hatchling à 35 pèdes. Oui, vous entendez bien, 35 pèdes. Il s'est tapé euh, deux armes full TT. J'étais furieux. <rire> non, je rigole. J'étais super content pour lui, mais je, je, je l'ai traité tous les dents. <rire> J'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas ch chasser sur les Sabakuma j j La vidéo, c'est sur les cornes d'eau punis qu'il faut le faire, pas sur les... Il me dit, ouais, mais quand tu comprends, il me restait encore des pourcentages par rapport à, euh, au codex, je voulais finir. Bon. Euh, parce que si vous avez fait toutes les missions euh, débutants, vous avez chassé les Sabakuma euh, pour aller tuer la mer là-bas dans la... Dans la caverne, donc effectivement, vous pouvez avoir des pourcentages. Bon, l'après-midi passe, j'avais autre chose à faire, je travaillais. Bon, le soir, je me reconnecte et euh, je le vois en ligne. Je dis alors, euh, ça s'est bien passé. Il me dit, ouais, il me dit, non, je fais juste un test, mais ce soir, euh, je vais me mettre à fond. Je vais faire comme tu as dit, je vais prendre une pilule. Euh, il me dit, euh, par contre, il faudrait que tu m'expliques. Alors, je, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer si vous avez regardé. Euh, alors, le joueur s'appelle Bert qui a fait l'article. Il utilise un logiciel qui s'appelle Loot Nanny qui vous permet de calculer vos loot, euh, voir les, euh, les skills que vous avez utilisés en chasse mais aussi en crafting. Bon. Oui, Peut-être en manning mais j'en suis pas, pas... Si, il y a un manning aussi. Mais bon, je, je ferai une autre vidéo pour vous montrer parce qu'il y a deux logiciels. Enfin, deux logiciels. Ce pas des logiciels, c'est des... Euh, des petits softs qu'on qu installe en, en annexe qu'on peut lancer en même temps que le jeu qui n'influe pas sur le jeu puisqu'il récupère les données du chat donc la chose à faire c'est ici vous allez dans les options euh, interface et vous cochez les deux là private chat logging et main chat logging c'est à dire que euh, tout ce qui est dans cette fenêtre peu importe les les onglets que vous avez est enregistré dans un fichier texte et ces petits logiciels peuvent lire ce fichier texte pour faire les calculs de compétences, de skills, etc. etc. Bon, bref. Donc je lui euh, je l'aide à installer le logiciel et je lui dis bah, écoute quand tu as fini parce que donc le logiciel a euh, un bouton, enfin, c'est pas un bouton, ouais, ça ressemble à un bouton d'ailleurs. Ça serait bien qu'il le fasse réellement comme un bouton. Mais pour euh, démarrer le, le run, et quand on a terminé, on clique sur fermer le run et ça enregistre les données. Donc je lui dis, quand tu as tout fini, tu fais des captures d'écran et tu me les envoies. Il me dit, ok. Je sais pas, moi, c'était euh, oh, une heure et demie après. Et je, il me renvoie un message, il me dit, écoute, j'ai besoin d'armes, j'ai plus rien. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait Il me dit, ben. Bah, et je fais ce que tu m'as dit, je cherche le, le cornou d'eau puni, mais j'ai bouffé toutes mes armes. Mais j'ai dit, mais pourquoi Mais tu as pris quoi comme pilule Il me répond, bah, j'ai pris la pilule que Caronal donne. Je sais pas si vous avez déjà fait cette partie de mission pour obtenir ça. Hein, donc, Carona Velocity Jumpsuit. 
Et la gentille madame, elle le donne ça. Des neurobiotiques booster A5, 5 mg. Mais vous lisez bien, ça gagne 50% mais pendant 5 heures. J'ai dit mais t'es malade. Il a fait son truc pendant 5 heures. Avec 50% de bonus. Donc effectivement, la seule chose qu'il a fait, c'est que j'ai dû lui refiler toutes mes armes. Mais j'ai plus rien. Il me reste que les full TT, mais ceux-là, je vais les vendre. Des Rubio, des Azuro, des P2, je lui ai tout refilé. Au final, au bout des 5 heures, je ne vais pas dire de conneries parce que j'ai pas compté comme il en a passé, mais euh, on doit être pas loin de entre 20 et 25 fusils et au moins 4 ou 5 euh, pistolets. Mais c'est ma boule. Par contre, regardez ça. Donc, il m'a euh, envoyé les, les captures d'écran. En 5 heures, il a récupéré 1567. <rire> oui, oui, vous lisez bien. Donc, Ber qui en a fait 100 en 1 heure, vous imaginez un petit peu, ça, ça veut dire que selon le niveau qu'on a, alors déjà, un, on n'est pas obligé d'utiliser une arme Unlimited, on peut très bien utiliser des armes L. Par contre, il faut un stock monstrueux, hein, parce que vous l'avez compris. Hein. Bon, je redis encore ce que j'ai dit, je lui ai filé que mes rebuts, c'est-à-dire des armes que j'ai lootées. Mais elles sont pas full TT. Mais je les revends pas. Je ne vends que les full TT. En fait, ces armes-là, je les garde pour si mes disciples ont des, 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 des besoins. D'ailleurs, comme j'en ai plus, bah, il va falloir que je reparte chasser moi parce qu'il faut que je refasse mon stock. Mais euh, c'est des petites armes. Donc l'intérêt, c'est que le Rubio et le... Euh, alors l'Azuro, c'est le meilleur. Un, parce qu'il a une rapidité de tir et parce que c'est ce, entre le Rubio et l'Azuro, c'est celui qui consomme le moins de munitions, puisque j'en ai un. Voilà, 69 munitions. C'est hallucinant. Alors oui, ça fait que 3 de, 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 de dommages. Mais comme l'arme tire 83 par minute, vous avez un DPS de 4,2. C'est beaucoup, hein. je vous le dis, c'est beaucoup. Donc pour une puni... Euh, il faut quelques tirs bien sûr mais euh, ça revient très économique par contre bah, ça elle se bouffe pas mal hein, je trouve euh, bon bah, bref c'est pas ça le, le, le point le point est que que vous utilisiez des L ou des 1 L vous allez gagner beaucoup de compétences Alors, je suis persuadé que par rapport au niveau du joueur si vous êtes niveau 100 ou 50 je suis pas convaincu qu'on arrivera aux 100 points de skill à l'heure mais là en 5 heures on parle de 1567 c'est à dire plus de 300 à l'heure mais c'est mousse costaud euh, il a récupéré 300 vous le voyez 353 euh, rang de laser weapon technology 282 d'anatomie, 231 de pistolet, 155 de fusil, et puis vous voyez tout le reste. Et ce qui aussi, euh, Megaus monstrueux, c est, c est, je, 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 je sais pas s'il a une chance du débutant ou quoi. Hein. Il a récupéré quand même, en 5 heures, 64 pètes et demi de shrapnel. Bon, le reste c'est normal, hein. sur les punis, il faut pas s'attendre à mettre... Euh, et... Comment ça Il a looté deux Azuro en plus Non mais c'est fou <rire> Avec donc un peu de, de, de muscle d'animal muscle roll. Et je vois qu'il a aussi droppé des probes. Donc euh, voilà, 1873 mobs tués. 77% de retour avec des petits fusils euh, sans amplificateur, sans modificateur de. de euh, de, de, de qualité d'efficiency c'est vraiment beaucoup hein. c'est vraiment beaucoup donc ben, je suis content parce que ça veut dire que mon système il fonctionne bien enfin, mon système pardon, pardon 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 ça veut dire que ce système fonctionne bien donc je vous invite vraiment à le tester et de me tenir au courant savoir si vous vous êtes content si ça vous a apporté quelque chose euh... moi je le fais donc je vous l'aurai dit je le faisais avec la barbarie là. Je réfléchis. Hein. Je vous dis beaucoup. Je réfléchis parce que donc j'ai installé. Euh, j'ai récupéré le Buking Adjusted. Alors pourquoi lui n'a pas. Il a le Buking, mais il n'a pas la version Adjusted. 
Ne le faites pas avec le Buking classique. Hein. Euh, finissez d'abord la quête sur Fort Sisyphus, les 4 ou 5 phases, pour ensuite récupérer le Adjusted. Mais le Adjusted, le, le Buking vaut... Euh, enfin, vaut. J'ai fait un tableau. La Barbarella tire 5001 coups avec un ped. 5001 pour 9 de dommage et 48 tirs par la, à la minute avec une efficacité de 57,2. Le Buking Adjusted, c'est 7665 mais pour 10 ped. Donc, euh, ah ouais, non, mais ma, moi, c'est extrêmement difficile ce côté-là. Euh. Alors, le Buking, même à la Dusted, fait que de 7 de dommages. Pour 44 seulement euh, tirs à la minute. Et l'efficacité, c'est 57,3. Mais 7,1 de DPS, alors que le Buking est à 5,1. Ah oui, non mais... Il hein, y a vraiment une différence. Hein. Et... Euh, la Barbarella, c'est... Le, le, le Dike, le, le, le Kout, c'est 0,02. Alors que le Buking a ajusté, c'est 0,137. Donc on est, je reste persuadé que la Barbarella est mieux. Bon, j'ai voulu faire des tests. Hein. Euh... J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de loot par contre avec le Buking. Allez savoir pourquoi. Euh... J'ai eu 4 globales ou 5 globales sur les Defenders avec le Buking et le Lospin. Je cherche pas à comprendre, hein, mais bon. Il y a d'autres armes intéressantes, mais euh, elles sont introuvables. Il y a le Tarsus SG1, 2801 coups, donc c'est très peu, mais il vaut 84 centimes, 84 PEC. Bon, le problème c'est que euh, c'est sa valeur 84 PEC. Si vous le trouvez, c'est euh, 1000 ou 2000 ou 5000% euh, ou 10 000%, bon, bref. Il y a le MRE 1000 qui est vraiment énorme. Mais il coûte cher en munitions. Oui, c'est ça aussi. La Barberella, elle consomme 215 munitions, alors que lui, il coûte 155. Donc, c'est quand même euh, une grosse différence. Hein. 60 munitions de différence, ça fait beaucoup. Donc, le MRE 1000, si vous en trouvez un, achetez-le. Sa valeur TT, c'est 17 p 30. Mais pour 24 000 coups, oui, vous entendez bien, 24 000 coups avant que l'arme euh, soit zéro. Donc le coût, c'est vraiment pas grand chose. Hein. Le seul inconvénient, c'est qu'il consomme 210 munitions euh, par tir. Et qu'il ne fait que 42 coups à la minute, donc il est lent. Voilà les amis, bon ben c'était pour vous montrer ça, hein, que j'en je, ah, je, je, reviens toujours pas. Alors il est bien évident que en plus... Il me l'a dit, bon, il n'a pas noté, hein, mais euh, vous savez, régulièrement, vous, vous tapez des skill boosts. Euh, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, c'est quand tu finis ton arme. » quand tu te... Moi, j'ai eu des skill boosts à n'importe quel moment, donc je ne cherche pas à comprendre. Mais euh, donc, ces skill boosts, quand vous chassez pendant 5 heures avec une pilule qui vous donne 50% de plus. Donc, même si... S'il n'utilise pas la pilule, donc s'il ne gagne pas 50% de plus, ça fait 1567 divisé par 2. Il fait un peu moins de 800. Mais 800 en 5 heures, ça fait plus de 100 à l'heure. Hein. Déjà, toujours. Mais euh, le truc, c'est que voilà, en plus de ça, il a récupéré des skill boosts. Donc euh, des 20% pour 5 minutes, des 30%. Et je crois qu'il m'a dit qu'il a même eu un 180%. Pour 6 minutes, c'est à la fin. C'est pour ça qu'il s'en souvient. Euh, moi, récemment, j'ai eu 216%, mais bon, pendant 5 minutes. Alors, on aimerait bien avoir 216% pendant 20 minutes, mais bon, c'est rare. Ben, enfin, voilà. Euh, réfléchissez bien, étudiez, faites des tests. Je, reste, je, je pense que le Cornundo puni sur euh, Calypso, si vous jouez, si vous êtes sur Calypso, c'est le mob qui peut vous permettre de, euh, de gagner beaucoup de points, beaucoup de, 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 de rang rapidement. Après, si vous êtes sur Arcadia, ben vous avez le, le Kabar, Karabok. Oui, c'est ça, le Karabok sur Arcadia. Et sur Sairin, le Turelion. Il faudra aller faire des tests. 
Voilà les amis, j'en arrête là pour aujourd'hui sur Entropia Universe. Donc je restais à l'affût, je vous présenterai dans une prochaine vidéo les deux petits logiciels à installer qui peuvent vous... Euh, alors déjà, pour vos calculs de loot, de skill, etc. etc. mais aussi parce que euh, l'un des deux fait les captures d'écran automatiques lorsque vous faites des globales. Bon. Ça, Moi je l'ai fait manuellement mais c'est vrai que euh, en automatique ça peut être pas mal parce que quand vous êtes en manuel et que vous la faites, euh, bah, des fois vous n'avez pas tout en même temps. <rire> Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, amusez-vous beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt, salut, bye bye.